Hello everyone, welcome to Civil Masters. Today we will see the estimation and costing our third lecture that is the units of measurement. Last lecture we have seen that there are various earthwork, woodwork or ironwork or steelwork. We have seen that there are units of measurement that are necessary for information exams. Okay. हाँ आणि आपले ब्रिज इंजिनिअरिंगचे पूर्ण लेक्चर झालेले आहेत एम पी एस सी मेन्सचे त्याची प्लेलिस्ट पण तयार केलेली आहे अलॉंग विथ द प्रिवियस इयर क्वेश्चन सो ते पहा आणि नेसे त्यानुसार अभ्यास करा त्या व्यतिरिक्त एक्झाममध्ये काहीच येणार नाही आहे आणि याची जी मॉक टेस्ट आहे ती आपण नेक्स्ट सॅटर्डे संडेला घेऊया ओके नवीन युनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपले रिमेनिंग पार्ट आहे मटेरियल्स आता मटेरियल्समध्ये आहे सप्लाय ऑफ लाईम स्लॅक्ड ऑर अनस्लॅक्ड दोनों ही स्लैक्ड कि अनस्लैक्ड जर साइम लाइम आए तो अपन तेल मेजर करते क्विंटल मे सप्लाय ऑफ ए सी शीट एज बेस्ट ऑफ सीमेंट शीट मीटर स्क्वेर मे एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग जे एक्सप्लोसिव आता वी मेजर इट इन केज के जी मे कटिंग ऑफ ट्री आता ट्री की जी कटिंग करते अपन कशा मे कि नंबर ऑफ ट्री अपन कट के नंबर मे मेजर करते रिवेट्स दे आर मेजर्ड इन डिफरंट टाइप्स दैट इज द टाइप्स डायमीटर कि लेंथ क्यानुसार अपन मेजर करो ब्रैकेट्स आ ग्रिल्स जे आता के जी मे मेजर करो दीज आर द मटेरियल्स दैट वी मेजर्स नाउ वी हैव सीन द पैयांदा अपन बगित कि अर्थवर्क बगित वूडवर्क बगित कॉन्क्रीट बगित आर सी सी रेनफोर्स ब्रिकवर्क बगित सीमेंट कॉन्क्रीट बगितर बाकी डिफरंट डिफरंट बगित डायडो कस मेजर करता रूफिंग कस फ्लोरिंग कस आता अपन इतने मटेरियल्स पाले याचा सिग्निफिकन्स काय आहे याचा सिग्निफिकन्स आहे की एक्झामला एक तरी क्वेश्चन येऊ शकतो ते विचारू शकतात की विच ऑफ द फॉलोईंग स्टेटमेंट इज ट्रू तीन स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट देतील रॉंग एक स्टेटमेंट देतील ट्रू इज मेजर इन देतील हाफ ब्रिक वर्क इज मेजर इन मीटर स्क्वेअर ओके तर हा सिग्निफिकन्स आहे तर त्यामुळे या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहेत आणि ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर वी शूड नो दिस बिकॉज व्हेन एव्हर वी गो इन टू दी कन्स्ट्रक्शन साईट कारण सगे ऑथॉरिटी जी आना ती अपने कहीं ऐसा ऐटलीस्ट जर इंजिनियरला महत न सेल तर तो बाकी का इन्स्ट्रक्ट करना है सो दैट द ऐज अ सीविल इंजिनियर वी शूड नो द वॉट आर द मटेरियल्स एंड द वॉट आर द पर्टिकुलर्स एंड द हाउ वी मेजर इट ओके आता नेक्स्ट आहे मी एक नोट लिहिलेली आहे नोटमध्ये आपण कॉ आपल्याला एक्झाममध्ये विचारतात की हाऊ टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग किंवा डायरेक्ट तुम्हाला व्हॅल्यू देतील एक लेंथ आणि ब्रिडची व्हॅल्यू देतील आणि कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग किती प्लास्टरिंग लागते ह्या वॉलसाठी सांगा तर आपण प्लास्टरिंगची क्वांटिटी कशी काढतो आपण ट्वाईस ऑफ द यल अँड बी आपल्याला माहीत आहे आता जी वॉल असते त्यामध्ये जी लेंथ असते आणि ब्रिड असते ठीक आहे तर त्या स वॉलला आपल्याला प्लास्टर करायचं यल इन टू बी झालं पण आपण इथं ट्वाईस का घेतली कारण आपण प्लास्टरिंग करताना दोन्ही फेसेसला करतो इंटरनल आणि एक्सटर्नल दोन्ही फेसेसला करतो त्यामुळे इथे ट्वाईस घेतली तर कन्फ्युजन होऊ शकतं विद्यार्थी काय करतात लगेच फास्ट फास्ट करण्याच्या नादात यल इन टू बी करतात तर यल इन टू बी नाही आहे ट्वाईस ऑफ यल इन टू बी आहे टू ड्यू टू दी बोथ दी फेसेस ओके क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर यल इन टू बी इन टू एच निश्चितच आहे यल इन टू बी इन टू एच जे असतं ते क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क असतं लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेथ मल्टिप्लाय बाय हाईट इन केस ऑफ बीम्स बी बाय डी रेशो इज जनरली टेकन एज एम पी एस सीचा प्रिवियस इयर क्वेश्चन आहे तर इन केस ऑफ बीम बी आय बी बाय डी दॅट इज द ब्रेथ बाय डेप्थ विच इज जनरली टेकन एज द पॉईंट फाईव्ह टू पॉईंट सेवन आज ये आज इन एम पी एस सी टू थाउजंड ट्वेल्व्ह आला आलेला क्वेश्चन आहे तर इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा बी बाय डीचा जो बी बीममध्ये जो रेशो असतो तो पॉईंट फाईव्ह टू पॉईंट सेवन असतो ठीक आहे नेक्स्ट आहे थिकनेस ऑफ वॉल विथ द स्टँडर्ड ब्रिक आता थिकनेस ऑफ वॉल आपण कशी मेजर करतो हे बघा एक ब्रिक असतं एक स्टँडर्ड किंवा नॉमिनल साईज सॉरी ॲक्च्युअल साईज ऑफ द मॉड्युलर ब्रिक जे असतं ते जास्त नाईन्टीन बाय नाईन बाय नाईन सेंटीमीटर लक्षात ठेवा नाईन्टीन बाय नाईन बाय नाईन सेंटीमीटर ही गोष्ट जी आहे ती तुम्ही बिल्डिंग मटेरियलमध्ये पण पाहाल ब्रिक्समध्ये पण पाहाल पण आपल्याला हे इस्टिमेशन कॉस्टिंगमध्ये याचा यूज होतो आणि एक्झाममध्ये विचारतात सुद्धा तर जी स्टँडर्ड साईज असते ती एकोणीस बाय नऊ बाय नऊ आता एकोणीस आता आपल्याला माहिती आहे ब्रिक ब्रिक कशी असते जी लेंथ असते ती नऊ असते लक्षात ठेवा जी लेंथ असते ती नऊ असते म्हणजे जी लेंथ असते ती नऊ असते नंतर जी विडत असते ती नऊ असते हाईट पण नऊ सेंटीमीटर असते लेंथ असते नाईन्टीन सॉरी नाही लेंथ असते नाईन्टीन सेंटीमीटर विडत असते नाईन सेंटीमीटर अँड हाईट असते नाईन सेंटीमीटर नॉमिनल साईज ऑफ मॉड्युलर ब्रिक आता नॉमिनल साईज ऑफ मॉड्युलर ब्रिक 
ह्या हे जे किती साईज असते ट्वेंटी बाय टेन बाय टेन ओके ड्यू टू दी मोटर थिकनेस मुळे असते नॉमिनल साईज किती असते ट्वेंटी बाय टेन बाय टेन अँड द स्ट्रॉन स्टँडर्ड साईज किती असते नाईन्टीन बाय नाईन बाय नाईन तर तर कन्फ्युजन होऊ शकते एक्झाममध्ये मुद्दाम देतात एक ऑप्शनल देतात की विचारतील नॉमिनल साईज आणि एक पहिलाच ऑप्शन देतील नाईन्टीन बाय नाईन बाय नाईन ठीक आहे तर ते असं कन्फ्यूज करतात त्यामुळे ह्या टर्मिनॉलॉजी आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत आता आपल्याला माहिती आहे एका ब्रिक हा ब्रिक जर असेल एका ब्रिकची थिकनेस किती असते आपण ट्वेंटी सेंटीमीटर घेतो तर आपण त्यानुसार आपण थिकनेस ऑफ वॉल अकॉर्डिंग टू दी ब्रिक आपण काढलेली आहे तर हा ब्रिक असेल तर थिकनेस ऑफ वॉल असते दहा सेंटीमीटर एक ब्रिक असेल तर ट्वेंटी सेंटीमीटर वन अँड हाफ ब्रिक असेल तर थर्टी सेंटीमीटर अँड टू ब्रिक असेल तर फोर्टी सेंटीमीटर ठीक आहे म्हणजे हे लक्षात ठेवा की जी हा ब्रिकची जी असते ती थिकनेस ऑफ वॉल असते दहा सेंटीमीटर नेक्स्ट आहे थिकनेस ऑफ वॉल विथ स्टँडर्ड ब्रिक आता आपण सॉरी ट्रॅडिशनल ब्रिकसाठी आता आपण बघितली आधी स्टँडर्ड ब्रिक आ आणि आ आता बघूया की ट्रॅडिशनल ब्रिक जे जुने यूज करायचे कॉन्व्हेन्शियली ते बघूया हाफ ब्रिक असेल तर थिकनेस ऑफ वॉल असते इलेवन पॉईंट फोर सेंटीमीटर वन ब्रिक असेल तर ट्वेंटी टू पॉईंट नाईन सेंटीमीटर हाफ ब्रिक असेल तर वन वन अँड हाफ ब्रिक असेल तर थर्टी फोर पॉईंट थ्री सेंटीमीटर अँड टू ब्रिक असेल तर फोर्टी फाईव्ह पॉईंट सेवन सेंटीमीटर ओके आता हे इलेवन पॉईंट फोर सेंटीमीटर हे मधूनच कुठून आलं प्रश्न असू शकतो ना इलेवन पॉईंट फोर सेंटीमीटर हा कुठून आला तर हा नथिंग बट दहा साडेचार इंच आहे फोर अँड हाफ इंच फोर अँड हाफ इंच जर केलं तर तुम्ही इलेवन पॉईंट फोर सेंटीमीटर तुम्हाला भेटून जाईल एक इंच किती असतं एक इंच असतं अराऊंड टू पॉईंट फाईव्ह सेंटीमीटर असतं टू पॉईंट फाईव्हच्या आसपास असतं तीन इंच असतं सात पॉईंट सहा सेंटीमीटर त्यानुसार तुम्ही अंदाज लावू शकता की पण तुम्हाला इंचमध्ये वगैरे विचारणार नाही जनरली ते विचारतील ते एम के एस युनिटमध्येच विचारतात इंचमध्ये वगैरे विचारत नाहीत बट स्टील इफ दे हॅव आस्ट तर तुम्हाला एक इंच इक्वल टू किती सेंटीमीटर असतं ते माहीत पाहिजे ठीक आहे हाफ ब्रिकसाठी असते इलेवन पॉईंट फोर वन ब्रिकसाठी ट्वेंटी टू पॉईंट नाईन वन अँड हाफसाठी थर्टी फोर पॉईंट थ्री अँड टू ब्रिकसाठी फोर्टी फोर पॉईंट फोर्टी फाईव्ह पॉईंट सेवन सेंटीमीटर नाव आता आपण बघितलं की व स्टँडर्ड ब्रिकचे साईज किती असते स्टँडर्ड साईज किंवा ॲक्च्युअल साईज किती असते किंवा नॉमिनल साईज आता आपण बघूया की ट्रॅडिशनल ब्रिकची साईज किती असते ॲक्च्युअल कॉन्व्हेन्शनल साईज असते ट्वेंटी टू पॉईंट नाईन मल्टीप्लाय बाय इलेवन पॉईंट टू मल्टीप्लाय बाय सेवन सेंटीमीटर हे असते ॲक्च्युअल कॉन्व्हेन्शनल साईज सी एक्झाममध्ये व्यवस्थित विचारतात त्यामुळे केअरफुली तुम्हाला क्वेश्चन विचार वाचायचं आहे कधी कदाचित ते विचारतील व्हॉट इज द ॲक्च्युअल कॉन्व्हेन्शनल साईज ऑफ द मॉड्युलर ब्रिक सॉरी मॉड्युलर नाही ॲक्च्युअल साईज ऑफ द ॲक्च्युअल साईज ऑफ द कॉन्व्हेन्शनल ब्रिक तर त्याचं मग तुम्हाला हे आन्सर येईल ट्वेंटी टू पॉईंट नाईन मल्टीप्लाय बाय इलेवन पॉईंट टू मल्टीप्लाय बाय सेवन सेंटीमीटर ओके आणि हे जे नॉमिनल ॲक्च्युअल साईज किती असते ट्वेंटी टू पॉईंट नाईन मल्टीप्लाय बाय इलेवन पॉईंट फोर मल्टीप्लाय बाय सेवन पॉईंट सिक्स सेंटीमीटर ओके आता इथे नोट्स आहेत काही नोट्स आहेत इम्पॉर्टंट नोट्स थिकनेस ऑफ ट्वेंटी फाईव्ह एम एम गेज सीट इट शूड बी लेस दॅन वन आता हे मी काय आड ॲड का केलेलं इथं कारण हा मी क्वेश्चन कुठेतरी पाहिलेला होता की थिकनेस ऑफ ट्वेंटी फाईव्ह एम एम शीट गेज शीट इज लेस दॅन डॅश डॅश एम एम तर क्वेश्चन आलेला होता दॅट्स वाय आय हॅव ॲडेड डेन्सिटी ऑफ स्टील नाव वी नो द डेन्सिटी ऑफ वॉटर वी ऑल नो दॅट द थाउजंड के जी पर मीटर क्यूब असते आपलं जे स्ट्रक्चर असतं ते कॉन्क्रीट आणि स्टीलचं असतं तर आपल्याला स्टीलचं पण माहीत पाहिजे आहे आणि सिमेंटचं पण माहीत सिमेंटचं किती असतं डेन्सिटी ऑफ सिमेंट वन फोर फोर झिरो के जी पर मीटर क्यूब तसं डेन्सिटी ऑफ स्टीलचं असतं सेवन एट फाईव्ह झिरो के जी पर मीटर क्यूब ठीक आहे आता हा क्वेश्चन काय तुम्हाला एम पी येणार नाही आहे पण या डेन्सिटी ऑफ स्टीलचा तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन करताना उपयोग होऊ शकतो आणि एस एस सी जेईला हा क्वेश्चन एकदा विचारलेला सुद्धा आहे की स्टीलची डेन्सिटी किती असते सांगा तर त्यामुळे इम्पॉर्टंट आहे आणि ह्या व्हॅल्यू माहीत असणं गरजेचंच आहे वन टन इक्वल टू थाउजंड के जी वन क्विंटल इक्वल टू हंड्रेड के जी वन इंच इक्वल टू टू पॉईंट फाईव्ह फोर सेंटीमीटर थ्री इंच इक्वल टू सेवन पॉईंट फाईव्ह सेंट सेवन पॉईंट सिक्स सेंटीमीटर वन माईल इक्वल टू फाईव्ह थाउजंड थ्री हंड्रेड फीट वन के जी इक्वल टू टू पॉईंट टू झिरो फोर सिक्स पाऊंड्स अँड वन नॉटिकल माईल वन पॉईंट एट फाईव्ह टू किलोमीटर आता या बाकीच्या सगळ्या व्हॅल्यू आहेत टन क्विंटल इंच के जी वगैरे ह्या पाऊंड वगैरे ह्या सगळ्या तुम्हाला इस्टिमेशन कॉस्टिंगमध्ये लागतील माईल आणि नॉटिकल माईलचा इथे जास्त काही यूज होणार नाही आहे नॉटिकल माईल हे यूज करतो आपण पोर्ट्स अँड हार्बर्समध्ये बट स्टील यू हॅव टू नो दिस नाव
कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील बार फॉर द डायमीटर ट्वेल्व एम एम ट्वेंटीन एम सॉरी सिक्सटीन एम एम चलता क्वेश्चन तो आता हा टेबल तुम्हारा लक्षा ठेवा नहीं है हा टेबल जर लक्षा तो कितनी वैल्यू लक्षा ठेना तुम्हें कहीं लिमिट है का नहीं तो ये एक फॉर्म्यूला है अपने कहीं वेट ऑफ स्टील बार इन के जी पर मीटर का फॉर्म्यूला डी स्क्वेर डायमीटर शूड बी एन एम एम डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी टू मजे डायमीटर जी एम एम मे आती तीजी वैल्यू टाका सोलह एम एम अल तो सोलह टाका स्क्वेर कराएगा डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी टू के लिए तुम्हारा निश्चित वैल्यू भेटे मग मैं हा टेबल का लिखे है सिक्स एम एम टेन एम एम ट्वेल्व एम एम सिक्स एम एम ट्वेंटी एम एम ट्वेंटी टू एम एम ट्वेंटी फाइव एम थर्टी टू एम एम तो मैं ये का लिखे है तो यहाँ मेन पर्पज है कि मेन पर्पज है कि तुम्हारा जे डायमीटर है तो एग्जाम मध्य विचार कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ बार इज नॉट यूज इन केस ऑफ द स्टील तो अपने आंसर करता आल पाजे कि आप पाजे कि डायमीटर के बार अपन यूज करते तर आपण बघा इथे सहा एम एमचा यूज करतो दहा एम एमचा यूज करतो बाराचा करतो सोळाचा करतो वीसचा करतो बावीसचा करतो पंचवीसचा करतो बत्तीसचा करतो पण आपण अठ्ठावीस एम एमचा आणि तीस एम एमचा करत नाहीत तर असं ते एक्सेप्शनल क्वेश्चन विचारतात आणि एकदा कुठेतरी मी पाहिलेला आहे विचारलेला होता क्वेश्चन तर लक्षात ठेवा की अठ्ठावीस एम एम आणि तीस एम एमचा आपण यूज करत नाहीत ठीक आहे आणि हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा की डी एम एमचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय वन ओके डाऊन आता आपण पाहिलं की वेट ऑफ स्टील बार्स वगैरे सगळे पाहिले आता आपण हे लेक्चर पूर्ण कम्प्लीट झाले या लेक्चरमध्ये काय काय महत्त्वाचं आहे मी सांगतो सगळ्यात महत्त्वाचं वेट ऑफ स्टील बारचा फॉर्म्युला मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन डी स्क्वेअर बाय वन सिक्स्टी टू मग अप करा काय करायचं करा कसं लिहून काढायचं काढा पाठच करा फक्त त्याचं युनिट लक्षात ठेवा के पर मीटर आहे पर मीटरसाठी येते डिस्टन्स किती आहे के पर मीटर डी स्क्वेअर एम एम डी एम एमचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय वन आणि यामध्ये हे हे तर महत्त्वाचंच आहे हे तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागेल युनिट्स अँड कन्व्हर्जनसाठी उपयोगी येतं ह्यामध्ये पण तुम्हाला थिकनेस ऑफ वॉल लक्षात ठेवायची आणि त्या स्टँडर्ड आणि कॉन्व्हेन्शनल ज्या साईज आहेत त्या नॉमिनल साईज दोन्हीच्याही लक्षात ठेवायच्या ह्यामध्ये हे सिम्पल आहे हे तुम्हाला असंही समजून गेलं असेल आणि हे मटेरियल्स पण लक्षात ठेवायचे ठीक आहे आता आपण बघूया की नेक्स्ट लेक्चरमध्ये की नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द मेथड ऑफ द बिल्डिंग इस्टिमेट बघूया ओके हे आहे आपलं सोशल मीडिया मीडिया हँडल्स त्यामध्ये टेलिग्रामचं जे चॅनल आहे आपलं युजर नेम आहे सिव्हिल मास्टर स्कॉड्स ते टेलिग्रामवर तुम्ही सर्च करू शकता और इवन जर तुम्हाला जर लिंक पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्रामची लिंक आहे तिथे तुम्ही जॉईन करू शकता तिथे मी ही पी डी एफ अपलोड करेन ठीक आहे आणि लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा असंही तुम्ही ते लाईक करताच आणि शेअर करा मॅक्सिमम विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा ओके नाव वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर